so let's see the question the question we given a key a current carrying rectangular loop pqrs is made of uniform wire the length pr is equals to qs is 5 cm and pq equals to rs is equals to 100 cm okay if the ammeter current reading changes from i to 2 1 then the ratio of the magnetic forces per unit length of the wire pq due to the wire rs in two cases that is force on pq due to i and force and pq due to 2i is okay so hume ratio find karna padega force ka now is question mein hamara jo key concept hoga key concept that is magnetic forces magnetic force acting acting on two parallel wires parallel wires okay so let's say ki hamare paas two wires hai of current i1 and I2, okay. और जिनके बीच का जो distance है, वो हमें अगर given है, that is d, okay. So distance given is d. So इनके बीच में जो magnetic force होगा, let's say this is wire one and this is wire two, okay. So the force on the wire one due to two equals to the force on the wire two due to one will be mu naught i1 i2 by 2 pi d okay so ye hamara magnetic force ho gaya acha into l ho gaya okay into l jahan par l is the this uh, length of the wires two wires so if 1 2 by l that is force per unit length kya ho gaya that is mu naught i1 i2 by 2 pi d okay to hume yaha par wohi find karna ke bola that is magnetic forces per unit length right now pehle case mein kya ho raha hai ki i current ja raha hai so is branch se i by 2 current jayega aur is branch se i by 2 current jayega okay that means in case 1 case 1 pe kya ho raha hai ki let's say this is our wire pq and this is our wire rs ye do parallel wire hai okay so pehle case mein i1 hai i by 2 okay aur i2 jo hai wo bhi i by 2 hai राइट right. और सेकंड केस में क्या हो रहा है कि यहां से 2i करंट आ रहा है ओके सो 2i करंट अगर आएगा सो इस ब्रांच से और इस ब्रांच से i करंट जाएगा ओके दैट मींस इन केस 2 केस 2 क्या हो रहा है कि ये pq और ये rs सो दिस इज PQ branch and this is RS. Okay. और यहाँ से current जा रहा है that is I1 dash is equals to I and I2 dash is equals to I. Okay. Now इस relation से हम ये कह सकते हैं कि force per unit length is proportional to I1 I2 अगर D same रहे तो, right? That means the the product of I1 I2 is proportional to the magnetic forces per unit length. Now case one में, in case one, I1 I2 क्या था? That is I by 2 and I by 2. So if on PQ due to RS in the first case जहाँ पर करंट था I वो क्या हो गया? That is equals to 
म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू आई बाय टू इंटू आई बाय टू बाय टू पाई और लेट से कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी ओके सो टू पाई डी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय फोर इंटू टू पाई डी ये एफ ऑन पी क्यू ड्यू टू आई और केस टू में केस टू में क्या हो रहा है कि दैट इज द फोर्स ऑन पी क्यू ड्यू टू करेंट टू आई तो इस केस में क्या होगा म्यू नॉट इन टू आई इन टू आई बाई टू पाई डी क्योंकि इस केस में करेंट आई जा रहा है दोनों वायर से सो दिस इज टू म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई टू पाई डी राइट सो रेशियो हमें फाइन करना होगा सो एफ पी क्यू ड्यू टू आई इज टू एफ पी क्यू ड्यू टू टू आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय एट पाई डी इज टू म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय टू पाई डी सो इसको अगर हम एक से मल्टीपल करें मल्टीप्लाई करें सो so, क्या पाएंगे हम दिस इज इक्वल्स टू वन इज टू फोर ओके सो दिस इज अवर फाइनल आंसर वन इज टू फोर ओके सो पी क्यू पी एफ ऑन पी क्यू ड्यू टू आई एंड एफ ऑन पी क्यू ड्यू टू टू आई इज वन इज टू फोर सो अवर ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर ओके होप यू अंडरस्टैंड इट बेस्ट ऑफ लक